ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் எல்லாருக்கும் பிடிச்சது வந்து லாஸ்லியா ஓகே பட் அந்த ஸ்டேஜில் நான் அவங்கள வந்து நான் பார்க்கல ஸோ எல்லாரும் சொல்கிறத வச்சு தான் நான் பிலீவ் பண்ணேன் பட் இப்போ எனக்கு பார்க்கும்போது அவங்களோட கேரக்டர் வந்து எனக்கு அது எனக்கு சொல்லவே தெரியல இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட கேட்குறீங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி இருக்காங்க அதை நம்ம சொல்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு பிளே பாயாக இருந்தால் ஒரு கேரக்டர் அவர் அவர் வந்து இவங்க மேலே வந்து ரொம்ப அஃபேராக இருக்கிறது வந்து என்னாலே யோசிக்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு பட் எனக்கு பார்க்கும்போது ஆன் ஸ்கிரீன் இரிட்டேட்டாக தான் இருக்கு உணர்ச்சிகளுக்கு யாருமே வந்து பிரேக் போட முடியாது அது ஒரு விஷயம் இருக்குது அவர் பெஸ்டா விளையாடலாம் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் விளையாடலாம் உள்ள எதுக்காக வந்தாரும் செல்ஃபிஷா தான் ஃபைனல்ல இருக்காங்க அப்ப ஏதோ சம்திங் இருக்கு இல்ல அவங்க கிட்ட ஏதோ இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் செரீன் வந்து யார்கிட்ட சண்டை போட்டாலும் அதை அப்படியே மூவ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவல் போறாங்க ஆதன் தமிழில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் பிக் பாஸ் ஸ்பெஷல் அதில் வந்து யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் டிவியோட லீடிங் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டார்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டார் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க தேன்மொழி அப்படின்ற ஒரு புது சீரியலில் ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு கேரக்டர் தானே அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே எப்படின்னா அப்படியான சொல்கிறேன் ஓகே நீங்கள் வந்து பிக் பாஸோட தீவிரமான ஒரு ஃபாலோ அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டுருக்கோம் அண்ட் இப்போ ரீசெண்டான எபிசோட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா ஆ பிஃபோர் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்புறம் எல்லோரும் பார்க்குறாங்க அப்படி போக போக ஒரு எபிசோட் பார்த்தனா தெரியாது நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பா ஸோ இப்போ நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் லாஸ்ட் எபிசோட் வரேன் இன்க்ளூட் ஓகே ஸ்டார்டிங்ல இருந்ததுக்கும் இப்ப இருந்ததுக்கும் உங்க வீட்ல பிடிச்ச கேரக்டர்னா நீ யார சொல்லுவீ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல எல்லாருக்கும் பிடிச்சது வந்து லாஸ்லியா ஓகே பட் அந்த ஸ்டேஜ்ல நான் அவங்கள வந்து நான் பார்க்கல சோ எல்லாரும் சொல்றத வச்சு தான் நான் பிலீவ் பண்ணேன் பட் இப்போ எனக்கு பார்க்கும்போது அவங்களோட கேரக்டர் வந்து எனக்கு அது எனக்கு சொல்லவே தெரியல பட் எனக்கு வந்து ஷெரீன் அண்ட் முகின் தர்ஷன் எல்லாரும் சாண்டி ஆல்சோ சாண்டி ஆல்சோ இப்போ கடைசி கட்டத்தை நெருங்கிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போ வர வர இந்த கவினோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாருமே மாறுது அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த கவின் லாஸ்ட்லேயே அவங்க வீட்டிலேருந்து எவ்வளோ பேர் வந்துட்டாங்க வந்து இதுதான் நீங்கள் விளையாட தான் போயிருக்கீங்க அப்படின்றது ஒரு சொல்லியுமே அவங்க வந்து அவங்களுக்குள்ள இந்த லவ் குறையவே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து உணர்ச்சிகளுக்கு யாருமே வந்து பிரேக் போட முடியாது அது ஒரு விஷயம் இருக்குது பட் அதையும் தாண்டி பேரண்ட்ஸு சொல்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக அது ஒரு வார்த்தை கேட்கணும் ஸோ அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமும் அவங்க அப்படி இருக்காங்கன்னா அது அவங்களோட தாட் அதெல்லாம் எனக்கு பர்சனலி அவங்கள எனக்கு அவங்க மேலே தலையிட விருப்ப எனக்கு இல்லை பட் எனக்கு பார்க்கும்போது ஆன் ஸ்கிரீன் இரிட்டேட்டாக தான் இருக்குது ஆப்வியஸாக இது என்னோட கருத்து இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட கேட்குறீங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி இருக்காங்க அதை நம்ம சொல்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த விதமான ஒரு இதுவும் இல்லை பட் நம் பார்க்குற ஆடியன்ஸாக இருக்க எனக்கும் எனக்கு அது இரிட்டேட்டாக இருக்குது அவ்வளோதான் எனக்கு அவங்க எனக்கு பிடிக்கல இப்போ அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் கவின் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக எந்த ஒரு டாஸ்க்குமே அவ்வளோ ஆக்டிவாக இல்லை எல்லாத்துலேயுமே வந்து பண்ணிட்டு கொடுத்துருப்பேன் நான் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்காரு ஸோ அந்த ஓட்டிங் அப்படின்றது ஒன்று கவின் மேலே நிறைய சர்ச்சைக்கு வந்து உள்ளாக்குது அதெல்லாம் உண்மை தானா கவின் எப்பயோ வெளியே வந்திருக்கணும் அப்படின்னு சில பேர் என்றாங்க அது உண்மையா இல்லை நிஜமாலுமே கவின் சப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்களா இல்லை கவினுக்கு வந்து சப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ நான் வந்து இன்ஸ்டாவில் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கேன் ஸோ அதிலே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாள் கவின் வந்து படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பெரிய லெவலில் சொல்ல முடியாது ஒரு சீரியல் மூலம் பயங்கரமாக நல்லா டெவலப் ஆன வேட்டேன் அப்படிங்கிற கேரக்டர் மூலமாக நல்லா ரீச் ஆனவர் பட் படங்கள் அவர் இவ்வளோ ஆக்டிவான்னு தெரியாது பட் இன்ஸ்டாவில் இன்னைக்கு அவருக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான ஃபேன் பேஜ் இருக்கு ஸோ சப்போர்ட் இல்லாமல் யாரும் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேன் பேஜ் யாருக்கும் யாரால் கிரியேட் ஃபேக்காக கிரியேட் பண்ண முடியாது இவ்வளோ ஃபாலோவர்ஸ் கொண்டு வர்றதும் முடியாது ஸோ அதிகப்படியான ஃபாலோவர்ஸ் ஃபேக் ஃபாலோவர்ஸ் கொண்டு வந்தாலும் ஃபேக் ஓட்டு எந்த லெவலுக்கு அது பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல அதுக்காக இவ்வளோ அவங்க மெனக்கெடுவாங்களாங்கிறது டவுட்டு ஸோ ஃபாலோவர்ஸ் அவருக்கு இருந்தும் ஏன் அவர் இன்னும் அவங்கள மக்களை புரிஞ்சுக்காம அவர் ஏன் உள்ள அப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்கிறது எனக்கு இன்னும் புரியல அவர் பெஸ்டா விளையாடலாம் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் விளையாடலாம் உள்ள எதுக்காக வந்தாரோ அந்த வேலையை அவர் பார்க்கலாம் இல்ல விஜய் டிவி சப்போர்ட் பண்றாங்க கவினுக்கு அப்படின்ற ஒரு சர்ச்சை போயிட்டு இருக்கு இல்ல அப்படி எல்லாம் இல்ல பொதுவா விஜய் டிவில உண்மையான டேலண்ட் இருக்கவங்களா கண்டிப்பா விஜய் டிவில வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ கண்டிப்பா அவருக்கு அந்த டேலண்ட் இருந்தா ஒண்ணு அவரு சக்சஸ் ஆகலாம் பட் ஒருவேளை அது ஃபைனல் எண்ட்ல நமக்கு தெரிய போகுது அவரை தான் சப்போர்ட்
ஸோ சீரியஸாகவே வந்து அவர் அந்த விஷயத்தில் அவங்க மேலே வந்து உண்மையாகவே அஃபேர் ஆகிட்டாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து உண்மையாகவே யோசிக்க தோணுது ஏன்னா ஒரு பிளே பாயாக இருந்தால் ஒரு கேரக்டர் அவர் அவர் வந்து இவங்க மேலே வந்து ரொம்ப அஃபேராக இருக்கிறது வந்து என்னாலே யோசிக்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ மேபி அவர் சீரியஸாக அவங்க மேலே இருக்கிறதுனால எல்லாரையும் அவாய்ட் பண்ணலாம் வராம <laughs> 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 பட் அந்த அது ஸ்ட்ராட்டஜியானு எனக்கு தெரியல அது எனக்கு சொல்ல தெரியல அப்படி பார்த்தா நம்ம எல்லாரையும் அந்த மாதிரி தான் பார்க்கணும் எல்லாரும் கேம்ஸ்க்காக செல்ஃபிஷாக தான் ஃபைனலில் இருக்காங்க ஃபைனல் டேஸில் ஷெரீன் வந்து யார்கிட்ட சண்டை போட்டாலும் அது அப்படியே மூவ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவல் போகிறாங்க அந்த டேலண்ட் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்குது ஸோ இது ஒரு கேம் ஷோ தானே ஸோ ஏன் அவங்க வரக்கூடாது அதுதான் என்னோட பாயிண்ட் ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த டேலண்ட் இருக்குது விளையாடுறக்காக தானே உள்ளே இருக்காங்க ஸோ இப்போ பிக் பாஸ் கொடுக்குற டாஸ்க் எல்லாமே போன ரெண்டு சீசன் விட இந்த சீசன்ல ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இவங்களை வந்து வேலையே வாங்கல அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு உண்மையா அவங்க வந்து கண்டென்ட்டுக்காக விட்டுட்டாங்களா இல்ல இவங்க கிட்ட பிக் பாஸ் கிட்ட சரக்கு இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இல்ல பிக் பாஸ் ஆக்சுவலா லாஸ்ட் எபிசோட் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது இந்த டாஸ்க் விஷயங்கள்ல செகண்ட் எபிசோட் ஃபுல்லாவே நான் பார்த்தது கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல கூட நான் ஓவியாக்காக தான் அந்த எபிசோட ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் பார்த்தேன் ஏன்னா அவங்களோட எனக்கு சில பேரோட ஆட்டிடியூட் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க வந்து அந்த சீன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் நான் பிக் பாஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த ஃபைனல் இது நான் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா அந்த கான்ட்ரவர்சி நம்ம போயிட்டு இருக்கு அது பார்க்கறதுக்கு ஓகே இப்படி அவங்க இந்த பண்ற பிரச்சனை பண்ணாங்க பொதுவாக வந்து இந்த பிரச்சனைகளை பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் என்ன நடக்க என்ன நடக்குது ஸோ அந்த இதில் தான் இப்போ வனிதா கூட பார்த்தீங்கன்னா வனிதாவை எல்லாருமே வந்து ஒரு இதாக பேசுறாங்க பட் எனக்கு அவங்களோட இதில் போயிட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கும்போது எனக்கு அவங்களும் ஓகே தான் படுது ஏன்னா அவங்க அவங்க சொல்றது எல்லாம் ட்ரூ கரெக்டா பேசுறாங்க பட் அந்த கரெக்டா பேசுறதா அவங்க உணர்ச்சி வசப்பட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் கோபமா பேசிடுறாங்க அதுதான் அங்க போயிட்டு பிரச்சனையா முடிஞ்சிருது இல்ல அவங்க பிரச்சனை பண்ணணும் நம்மள எல்லாரும் போக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதை ஸ்ட்ராட்டஜியா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்களான்னு எனக்கு தெரியல பட் அவங்க சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்ட் அது மட்டும் எனக்கு புரியுது ஏன்னா அவங்க வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் எல்லா விஷயத்திலயும் நம்ம ரியலைஸ் பண்றோமா இல்லையா இவ விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்குது அதை பார்க்கும்போது நம்மளே ரியலைஸ் பண்றோம் மனிதா சொல்றது எல்லாத்தையும் கரெக்ட் அப்படி ரியலைஸ் பண்றோம் பட் அவங்க சொல்கிறது கரெக்டு தான் எனக்கு டாஸ்க்கு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிக் பாஸ் பொறுத்த வரை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஒன் ஹவர் நம்மளுக்கு எடிட் பண்ணி நமக்கு காமிக்கிறாங்க அந்த எடிட் பண்ணி காமிக்கிறதுல இதில் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை அன்னைக்கு ஸ்டோரி பர்ஃபெக்டாக முடியுது நமக்கு அதுதான் வேணும் கண்டென்ட்டுங்கிறது வந்து பிக் பாஸில் அவங்கக்கிட்ட இல்லையா அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது கண்டென்ட் இல்லைனா இன்னைக்கு இந்த டைமில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஆர்பியை விட அதிகமான லெவலில் இந்த தேர்டு இது வந்து போக முடியாது இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டாஸ்க்கில் அவங்க கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு இந்த பிக் பாஸ் நல்லபடியாக போகக்கூடாது போயிருக்கக்கூடாது பட் எல்லாத எல்லா வந்த சீசனை விட இந்த சீசன் பெஸ்ட்டாக இருக்கே அப்போ ஏதோ சம்திங் இருக்குல்ல அவங்கக்கிட்ட ஏதோ இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் இப்போ முகின் வந்து டைரெக்டாக ஃபைனலிஸ்ட் ஆகிட்டாரு இப்போ அடுத்து ஒரு ரெண்டு பேர் போகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தர்ஷனை பிடிக்கும் சாண்டியை பிடிக்கும் ஷெரீனை பிடிக்கும் நம்மளுக்கு பிடிக்க வழினாலும் லாஸ்ட்லியா வந்து எல்லாருக்கும் நிறைய ஹார்மிலா இருக்காங்க எனக்கு வந்து சாண்டி சாண்டி வந்து பயங்கர இம்ப்ரெஸ் ஏன்னா பர்சனலியும் தெரியும் எனக்கு ரொம்ப எனக்கு அவரோட பிஹேவியர் வந்து உள்ள ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவர் வந்து ரொம்ப வெகுளித்தனம் சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரிதான் இருக்காரு சீரியஸாவே அவர் அப்படிதான் இருக்காரு அவரோட கேரக்டரும் குட் ஸோ கண்டிப்பாக சாண்டி வந்து ஃபைனல் வரணும் ஃபஸ்ட் ஒன் திங் அண்ட் செகண்ட் ஒன் எவ்ரி டைம் பிக் பாஸில் வந்து ஒரு மேல் கண்டஸ்டண்ட்டே இதாகிறாங்க ஒரு ஃபீமேல் வந்தால் நல்லா இருக்குங்கிற போது ஆப்ஷனில் இருக்குது ஷெரீன் ஸோ ஷெரீன் வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஷெரீன் வரணும் தர்ஷன் அவங்களோட கேரக்டரைஸ் நல்லா தான் இருக்குது பட் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அவங்கவுங்க வேலை ஒருத்தவங்க பிடிச்சி ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் அவர் இருக்காங்க சொல்லிட்டு மே மேக்ஸிமம் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட எல்லாருமேஜி <laughs> 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 டக்கு டக்கு டக்குன்னு கேட்ட கொஸ்டின் டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க நான் சொ